بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم وائب وائرز فیل ان کالج کے انٹروڈکشن اور اس چپٹر کے انیلسس کے بارے میں بات کریں گے اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے آتھر ہربرٹی ہاکس کے بارے میں مکمل طور پر بتایا ہے رائٹر ہمیں کالج میں آنے والے اور پھر فیل ہونے والے طلبہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ طلبہ کن وجوہات کی بنا پر فیل ہوتے ہیں ان کو رائٹر دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے دو گروپوں میں پہلا گروپ ہے دوز ہو ٹرائی کہ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کامیاب ہونے کی لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو پاتے دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو بالکل کوشش ہی نہیں کرتا دوز ہو ڈو ناٹ ٹرائی اور نتیجہ تن فیل ہو جاتے ہیں اس پورے لیسن میں رائٹر ہمیں نہ صرف ان کے فیل ہونے کی وجوہات بتاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان وجوہات پر قابو پانے کے لیے کچھ تجاویز بھی دیتا ہے تو کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر بچے کالج میں ناکام ہوتے ہیں جن کو رائٹر ایک ایک کر کے گنواتا ہے وہ سات قسم کی وجوہات ہیں پہلی وجہ نرویس ہیبٹس ہے دوسری مسٹیکن ایمبیشن تیسری اوور کانفیڈنس چوتھی ہیلتھ پرابلم پانچ میں فیننچل پریشر چھٹی انٹریسٹ ان سپورٹس اور لٹری ایکٹیوٹیز اور ساتھویں لیزی بلافرز اب آتے ہیں ون بے ون ایک ایک وجہ کو بیان کرتے ہیں پہلی وجہ جو ہے نرویس ہیبٹس کی کہ بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی شخصیت میں کچھ نرویس ہیبٹس ہی ہوتی ہیں پریشانی کی ہجانی کیفیات ہوتی ہیں جس بنا پہ وہ مکمل توجہ کے ساتھ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے سٹڈی پر ان کا جو منٹل سپین ہوتا ہے وہ دو چار سیکنڈ کا ہوتا ہے ایک دو منٹ کا ہوتا ہے اور وہ مکمل توجہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کو مکمل حاصل نہیں کرتے بلکہ مختلف قسم کی ہجانی کیفیات کی طرف توجہ دیتے ہیں جیسے پینسل کو شارپن کرنا ہے کتابوں کو اکٹھا کرنا ہے کوئی اور چیز جو ہے ریجسٹر وغیرہ سارٹ روٹ کرنے ہیں تو اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں انوال ہو جاتا ہے اور اصل کام وہیں پہ رہ جاتا ہے جبکہ اس میں ایبیلٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس نرویس ایبیٹس کی وجہ سے وہ ناکام ہوتا ہے تو اس وجہ کو رائٹر کہتا ہے کہ سٹوڈنٹ خود ہی اپنی شخصیت میں تبدیلی لاکر اتمنان لاکر سکون لاکر کنٹرول کر سکتا ہے کوئی اور شخص اس بارے میں ہیلپ نہیں کر سکتا وہ بتا تو سکتے ہیں لیکن بچہ خود اس پر کنٹرول کر سکتا ہے دوسری جو وجہ ہے وہ ہے مسٹیکن ایمبیشن غلط ایمبیشن یہ عموماً والدین کی طرف سے ہوتا ہے جو مختلف قسم کی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا انجنئر بنے گا یا کچھ اور بنے گا جبکہ بچہ ان سب میں سے کچھ بننا ہی نہیں چاہتا وہ کوئی بزنس مین بننا چاہتا ہے اگر اس میں بیلٹی ہوتی ہے وہ بہتر کام بھی کر سکتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتا ہربرٹی ہیکس اس میں کہتا ہے کہ بہت سے والدین میرے جانی دشمن بھی ہو گئے یہاں تک کہ جب میں نے انہیں کہا کہ بھائی خدا کی مرضی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر یا انجنئر بنے میں نے دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی نا دلچسپیاں یہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے اور میرے ساتھ دشمنی کر لیتے ہیں لیکن چند عرصے کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر آکے مجھے بتاتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اس بحث میں میں نے بچے کا ساتھ دیا تھا اور جو بات میں نے کی تھی وہ زیادہ بہتر تھی تو اس سلسلے میں والدین کو چاہیے کہ جب بھی بچے کی پڑھائی کی بات ہو تو والدین اور کالج کے اسازہ بیٹھ کر مشاورت کے ساتھ بچے کی دلچسپیوں اور قابلیت کو مدد رکھتے ہوئے فیلڈ کا چناؤ کریں تو بہتر ہوتا ہے تیسرا اوور کانفیڈنس تیسری وجہ کہ بہت سے بچے جو بڑے کین ابزرور بھی ہوتے ہیں اور بڑی ایبیلٹی رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں اس کی مین وجہ اوور کانفیڈنس ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے سکول لائف میں انہوں نے کم محنت کے ساتھ اچھی پوزیشن لے لی تھی کالج میں بھی بغیر محنت کے یا کم محنت کے وہ بہتر کارکتگی دکھا سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کالج اور سکول کی لائف میں ڈیفرنس ہوتا ہے اب یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب تک بچہ اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائے گا اس وقت تک اس وجہ کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور بچوں کو ناکامی سے نہیں بچایا جا سکتا اس کے لیے کمپلیٹ سیٹ آف ہیبٹس جو ہیں بچوں کو چینج کرنی پڑتی ہیں پھر ہم آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف ہیلتھ پرابلمز ہیلتھ پرابلمز چاہے وہ منٹل ہیلتھ ہو یا فیزیکل ہیلتھ ہو یہ دونوں ہیلتھ جو ہیں اگر اچھی ہوں گی تو بچے کی پڑھائی بھی بہتر ہوگی اکثر اوقات یہی دیکھا گیا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا 
انجانے میں وہ ان بیماریوں کو جھیل رہے ہوتے ہیں مثلا ٹیوبر کلاسز ہے بیڈ ٹانسلز ہے سلیپنگ سکنیس ہے پور ڈائجیشن ہے یا اس کے علاوہ ڈیفرنٹ قسم کی نروس ہیبٹس ہوتی ہیں جن میں وہ بچہ مبتلا ہوتا ہے لیکن ان کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے اگر مکمل کوپریشن ہو کالج کے سٹاف کا اور کالج کے ڈاکٹر کا ان کی مشاورت ہو تو پھر ایسی بیماریوں سے بچوں کو بچا کر بہتر تعلیمی ماحول میں داخل کیا جا سکتا ہے اور بچے کامیاب ہو سکتے ہیں رائٹر ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک بچہ تھا جس کے بیڈ ٹانسل تھے اور ہم نے اس کے آپریشن کا انتظام بھی فری آف کاسٹ کر لیا تھا لیکن کچھ کنزرویٹو پیرنٹس ہوتے ہیں جس طرح کے اس بچے کے اور وہ ولنگ تھا کہ بھائی میرے بچے کے ٹانسلز کا آپریشن نہ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کے گلے میں جو ٹانسلز رکھے ہیں ان کی کوئی خاص وجہ ہے تو پھر ایسے میں بچے کو مجبوراً ہمیں گھر, گھر بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اس کی پڑھائی بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی اور صحت بھی ٹھیک نہیں ہوتی اس قسم کے معاملات میں کیا ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر والدین ڈاکٹر اور کالج کے اساتذہ ان کی مشاورت سے ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے اور اس کے بعد پڑھائی پر انہیں راغب کیا جائے نیکسٹ ہم آتے ہیں فائنینشیل پریشر کی طرف یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے ناکامی کی کہ بہت سے بچے ارننگ ود لرننگ کے پروسیس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ والدین بچوں کو کالج بھیج تو دیتے ہیں لیکن ان کا جو فائنینشیل ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے اور بچے چاہتے ہیں کہ چلو اپنے والدین کا بوجھ کم کریں اور وہ بھی ارننگ شروع کر دیتے ہیں تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو شام چھ بجے سے رات دو بجے تک کام کرتے ہیں پھر اگلے دن کالج کا کام بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں برڈن بنتی ہیں اور بچے کی صحت بھی خراب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی حرج بھی ہوتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ اگر بچوں کو کالج میں بھیجا جائے تو ان کو مکمل یقین دہانی دلائی جائے کہ بھائی یہ تمام تر اخراجات پیرنٹس کی طرف سے ہوں گے ہاں اگر کوئی بچہ تھوڑا سا ساتھ دینا چاہے کچھ اخراجات خود اپنا بوجھ اٹھانا چاہے تو وہ کر سکتا ہے رائٹر میں بتاتا ہے کہ بہت سے معاملات میں کالج کے جو فنڈز ہوتے ہیں اور وظائف تمام کے ذریعے جتنے طلباء کی ہیلپ کی جا سکتی تھی اس ہیلپ کرنے کے باوجود بھی بہت سے ایسے کیسز تھے جب ہمیں تھوڑے سے پیسوں کی کمی کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو کیا بھیجنا پڑتا تھا گھر بھیجنا پڑتا تھا تو اس کے بعد نیکسٹ وجہ جو ہے وہ انٹرسٹ ان سپورٹس اینڈ لٹریری ایکٹیویٹیز ہے ایک اور وجہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لٹریری ایکٹیویٹیز جو سو کارڈ ہوتی ہیں ان میں انوالو ہو جاتے ہیں یا ایتھلیٹک سپورٹس کی جو چمک دھمک ہے اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں حالانکہ ان کی اہمیت ہے کالج کی لائف میں ان کا پراپر رول بھی ہوتا ہے وہ ٹریننگ ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہ وہ تعلیمی حج بھی نہ کریں تعلیم پہ ان کا برا اثر نہ پڑے ہاں اگر کوئی بہت زیادہ بہتر کھیلنے والا ہے تو اسے چاہیے کہ پروفیشنل بن جائے پڑھائی سے ہٹ کر پھر اسی کھیل کے شعبے کی طرف توجہ دے تاکہ وہ پروفیشنل بن جائے اور زندگی میں اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کرے باقی ان وجوہات پہ کنٹرول آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کو یہ بتا کر کہ کالج کا اصل مقصد کیا ہے اور ان کو کالج کی جو اپرچونیٹی پرووائڈ کی جاتی ہے اس کا ریئل ایم کیا ہے کہ پڑھائی کر کے اچھے مقام پر پہنچیں نیکسٹ جو ہے لیزی بلفرز یہ لاسٹ وجہ بتاتا ہے کہ کچھ ایسے لیزی بلفرز ہوتے ہیں جو بالکل بھی سیریس نہیں ہوتے جو ڈرفٹ انٹو کالج جیسے ہوتے ہیں ویسے ڈرفٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں یعنی ان کی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ان کے بارے میں رائٹر بتاتا ہے کہ ان کو سرد موری والی دنیا میں چھوڑ دینا چاہیے ان کے حالات پہ تاکہ یہ زندگی سے کچھ تجربہ خود سیکھ لیں جب نقصان اور انہیں بعد میں پتا چلے گا کہ لیزی بلفرز کو کتنا بڑا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور ان میں سے اکثر تو ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنے رویے میں تبدیلی لاتے ہیں اور بہتر کام کرتے ہیں لیکن اس تمام کا بوجھ ان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں یہ سٹوڈنٹس خود ثابت کر سکتے ہیں کوئی اور ثابت نہیں کر سکتا ان سات وجوہات کے بتانے کے بعد رائٹر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کالج کا جو ڈین ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ایک فزیشن کی طرح ہوتی ہے کہ اس کے اندر تشخیصی قابلیت ہونی چاہیے کہ بچے کے اندر ناکامی کی وجوہات کو بھانپ لے اور پھر 
اس کو ناکام ہونے سے بچا لے وہ بچے جو کسی بے وقوفی کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بری عادت کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں اگر کالج کا سربراہ ان وجوہات کو وقت سے پہلے بھانپ لے اور بچوں کو ناکامی سے بچا لے تو پھر وہ اپنے حصے کا بہتر کام کر رہا ہے یہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس چیپٹر میں بتا دیا گیا ہے ان ان کے علاوہ کوئی اور کوشچن نہیں آئے گا انہی میں سے کوشچن آتا ہے پیپر میں اگر اس لیکچر کو غور سے سنیں گے تو یہ مکمل طور پر لیکچر آپ کو لیسن آپ کو تیار ہو جائے گا اس کے اگلے ہم انشاءاللہ لیکچر میں آنسر ٹو دا کوشچن پہ بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ